好，我是小米。今天呢，要跟大家分享的是我的六月最爱。那其实昨天我们才刚结束二手拍活动嘛，然后今天有点差起不来拍片，因为真的好累哦。希望晚上可以顺利上线，让你们看到这支影片。那这次二手拍活动其实是我们第四次举办。那虽然每次的流程都差不多，可是我到现场去看到大家在排队啊，然后参与购买啊，然后最后报那个二手拍总收入的时候，我内心还是。就是没有办法停止我的澎湃跟感动，因为我觉得这真的是一个非常非常有意义的活动，就是集结我们大家一些小小的力量，然后让大家可以买到比较便宜的彩妆保养，然后又可以做公益。那有看我贴文的人都知道，我们办这个二手拍活动其实是不会扣除任何成本，全部捐出去的嘛。那每一次我们都会找不同的社服团体啊、财团法人去帮助社会上不同需要的老人啊、小孩啊、妇女啊、嗯、呃、流浪动物啊等等，就是嗯。呃真的，真的就是一个非常非常有意义的活动。那因为大家参与，就可以让这个活动更圆满。所以我不免说，还是要再次感谢一下，感谢你们说来参与的人，感谢没有来参与但是帮我们加油的人，然后感谢所有的品牌，然后感谢每次来现场帮忙的人。好，太多太多的感谢。然后最重要的就是希望我们可以持续的举办下去。那下次如果你也想参加的话，记得要 follow 我的 Instagram， 因为我们上面都会提前公布活动时间、地点啊，然后活动的须知。等等，好，就这样，大概二手拍的心得就到这边告个段落。接下来进入正题，就来分享我这个月的最爱有哪些。首先，第一样呢，要来跟大家分享的是 d r Wu 的两趴神经酰胺保湿精华、啊。这个产品非常非常的新，大概四月才上市吧。那那时候 d r Wu 寄给我这个公关品的时候，看到神经酰胺，我就特别拿出来用了。因为你知道，神经酰胺其实是皮肤科医师认证非常好的保湿成分。那这瓶它比较特别的是，好像什么日本制的纳米神经酰胺。总之，它就是主打它的神经酰胺比一般的分子更小，然后渗透力更好。那我实际用下来呢，我觉得它的很大的优点。就是白天也可以用，因为很多保湿产品就是晚上用很保湿滋润，当然没问题。可是白天用就是会跟底妆啊或者是防晒打架，但是这瓶完全没有这个问题。那我是选择早晚都使用，然后晚上的时候我觉得如果它滋润度不够，会再另外加我自己平常习惯使用的抗老或者是美白的精华去搭配。那白天我就是追求清爽度，就是只用它，然后后面就再搭配乳液跟防晒产品。那这瓶已经用完了，因为它才十五沫，其实用的还蛮快的，每次我。我大概都用两个滴管的量，一个多月就用完了。可是因为它的单价。你是医美的价格比较中价位嘛？我觉得是大家相对比较好入手的，而且这是比较没有肤质限制的，所以我之后应该还是会持续回购，就是一个很简单单纯的保湿精华产品。再第二样呢是 Himi 的纯色腮红。Himi 呢，我真的觉得它是近年台湾开价彩妆品牌的大黑马，因为它大概从去年开始陆续出的一些像唇膏啊、眼影盘啊，然后像现在的腮红啊，都好评非常多。而且它们价格我觉得就是非常的合理。再来就是包装，台湾很多品牌我觉得有些东西可能不难用，可是包装上就是你知道。差强人意，好像可以有很大的进步空间。但是 Himi 我觉得是让我有惊艳到的。好，那这次的纯色腮红呢，我挑了一个我最喜欢的颜色是一号。它既然就是我那时候收到啊，看到它竟然有外面这个就是绒布哎、欸，这个是那种专柜产品通常才会出现的这个绒布包装，然后里面就是这个腮红的盒子，它是做这种雾面的塑胶质地，上面印了 Himi， 然后打开来呢，里面有个小镜子跟腮红本身。那它腮红的。呃，分量其实是还蛮大的。然后我喜欢的这个颜色一号是有一点点，嗯、呃，裸粉色，然后接近奶茶色的感觉。那像我今天脸上擦的就是这颗腮红，因为它有稍微带一点点珠光质地，所以我虽然没有擦打量，可是我在摆动的时候脸上是会有光泽感的。那如果你想要看更明显的上妆的前后差异的话，我上一支去海边玩水的防水妆妆容跟 Ready with Me 有用这颗腮红来上妆，你们可以去参考。那其实我觉得它的包装，严格来说当然不可能像专柜那样很高级的手感，可是这一颗它才卖，我记得是一九九吧。我觉得真的是非常非常的物超所值，所以如果你最近想找一颗开价腮红、便宜的腮红的话，你可以去看看它这系列颜色，我觉得做的还蛮美的。
好的，再来第三样是一个生活小物，是我在迪卡侬买的干发巾。这个是 Regina 推荐给我的，它真的是很常会有一些就是生活智慧王的小物。那这个东西呀、啊，我本来就是你知道，平常洗头我就是会用浴巾，或者是可能用比较中型的毛巾去擦。然后你知道，很多女生不是吹洗完头发会先等它干一下，就是让毛巾吸一下头发的水，然后再去吹头发，这样可以吹比较快。然后我每次用浴巾那个。把它这样卷卷卷卷下来，然后我走路动一动，它就会掉下来。然后我觉得吼、哦、超烦的。然后后来 Regina 推荐我这个干发巾，我想说，哎、欸，它在九十九块，不如我去买来看看，用看看好了。那我跟你讲，它这个怎么用？你在洗完头，然后你头发就是半干，就是你会先把一些水挤掉嘛，然后你去低头去，就是有个头型的地方，然后罩住你的头，然后在上面这样卷卷卷卷卷。它有一个呃拉绳。这个小圈圈，然后去勾住你后面的这个扣子，所以它就会很稳稳的去固定住你的头型。那我觉得它也不会到紧，可是也不会松掉，就真的非常方便。所以我就是最近洗完头，我就会用它，然后先把我的头发固定住，稍微吸一下水，再去吹头发。这个真的太方便了，而且好处就是，你知道平常如果用浴巾去把头发吸干的话，你浴巾就会很湿。那你隔天在用的时候，你就会觉得，呃，它就是比较不方便。可是干发巾就是等于是我的浴巾跟擦头发的分开使用，那我就是觉得它脏了，我就洗它就好。所以这个推荐大家可以去迪卡侬买，才九十九块，好便宜哦。然后如果要说缺点的话，就是它的颜色我不喜欢，这个是唯一我挑到觉得比较还行的颜色，其他的就是那种。很亮的绿色跟蓝色，不能出一些黑色或是白色、灰色比较时尚的颜色吗？好啦啦，我是在硬要抱怨，但是这干发巾真的是我觉得非常实用的生活小物，尤其是长头发女生，我觉得非常实用。好的，接下来第四样要分享的是一本书，叫做《九十九趴的人输在不会表达》。这本书应该是最近的畅销书，因为我呃买了它之后又去逛了一次还两次成品，我发现它都在畅销书的排行榜上。那这次比较特别的是，我以前是整本看完才会跟大家分享。那这次这本书呢，我其实是有一点点跳着看，就是去挑我比较有兴趣的内容去讲。那它其实虽然它的封面是在讲说，嗯。嗯，公司里该怎么说话，麻烦就没了。可能好像是比较着重在，嗯，你跟同事之间的一些人际关系或者是表达。可是它里面内容啊，其实是分成还蛮多的类型的，就是譬如说它有。嗯、呃，在讲跟朋友就是怎么认识新朋友的这种表达方式，然后也有你公司里怎么去跟同事交际，然后是怎么跟你的主管啊、同事去相处，呃，不相处，去嗯、呃、说话，然后还有嗯、呃，可能是怎么跟家人去沟通等等，就是比较不同面向的。所以我觉得它其实还蛮全面的。再就是它每一篇其实都短短的，所以我觉得有时候啊，很多人书看不下去，是因为你可能一定要就是从第一页开始翻翻翻。翻到最后一页，可是可能中间刚好看到是你比较没有兴趣，或是跟你没有什么共鸣的章节的时候，你就觉得哦，好有点看不下去了。所以你可以试着下次就是，如果你有买书，你就可以跳着看，去先从你最有兴趣的章节开始看，然后再慢慢的把这本书看完。甚至我觉得不要看完也无所谓，因为只要这本书它的某个内容有帮助到你，有点醒你，我觉得它就达成它的目的了。好，然后他其中有讲到几个，我觉得大家蛮常会遇到的啦。像现在可能很多人因为社群软体比较发达，就是大家很会在网络上讲话，可是当你真的跟人家面对面的时候，你可能会不知道该怎么开口，不知道怎么该聊天。所以他就有讲说，聊不下去的时候可以聊什么样的内容，或是要怎么样跟陌生人开启新的话题。然后还有聊天的地雷区，像我觉得聊天的地雷区，这现在是很多人。会忽略的一点，因为有些人就是，就算我在网络上看到也是哦、喔，很多人是会很直接的问你一些很隐私的问题，譬如说哦，你跟你家人怎么样啊？问你的收入怎么样啊？可是你有想过这些东西并不一定是对方想要告诉你，或者他不一定会想要让你知道，因为每个人对于隐私的。标准门槛不一样，他不会想让你知道，他也没有义务要让你知道。可是很多人就是抱持好奇心，就会去问。其实有时候遇到这种状况的时候，我就会觉得，嗯，有一点点白目，不会看场合问。那当然很熟的，你要去跟你的朋友聊，当然 OK。可是其实我自己的朋友啊，就算是很熟的，问我一些比较隐私的问题的时候，也会很有礼貌的先问我说，哎、欸。
这个问题就是你不想回答也没有关系，但是如果你可以告诉我的话，我我觉得我可以当一个参考等等。所以我觉得我的比较近的几个朋友，对我来说就是，就算我们非常非常熟，可是也不会去踩人家隐私，或是让对方觉得不舒服，这是我觉得很棒的一点。好，反正就是如果你觉得哦，我现在呃有一些。人际交际的问题，或是我在表达，我觉得我不太会说话，我不知道怎么样表达的话，这本书也许可以帮助到你，你们可以去翻看看。好，那因为这个月我推荐了这本书嘛，所以我想跟大家聊的呃闲聊主题，其实就在讲人际关系。那人际关系其实还蛮范围很广嘛，就是你会有，比如说家人的人际关系、感情的人际关系、朋友的人际关系、同事的人际关系。如果你是学生的话，就是同学的人际关系。其实你在不同的。呃，圈圈都是一个社会的缩影。那我今天没有要特别着重在哪一个类型，但是我就是分享一些我自己这么多年来，可能从学生时期到出社会，呃的一些心路历程吧。那第一个我想要分享的是，嗯，朋友不用多，知心的几个就好。呃，这一点其实我会想要跟大家聊，是因为我以前啊，就是会有一段时间觉得好像很羡慕那种交友很广阔，然后可能什么领域都有的朋友，然后每个礼拜每天都常常会有哦，我今天跟哪个朋友出去，我今天怎样怎样怎样，然后我就会很佩服那样子，就是。呃，怎么讲？看起来好像人缘很好的人，那如果你今天本身个性就是很喜欢交朋友，你这样很乐在其中，我觉得当然没有什么问题啊，因为你就是一个呃交际圈很广的人。可是有些人会因此会觉得很自卑，或者说哦，我是不是朋友很少，就是很逊啊，或者是呃，我好像就是朋友很少，所以就是。人际关系很差，可是其实我觉得没有。与其说朋友多、朋友广，你不如要有真的好的几个知心朋友。像我自己就是属于，我没有算是很喜欢认识新的朋友，因为不应该不是这样讲，应该说我不是会很主动去交新的朋友的人。可是我的好朋友的跟我想就是联系的。时间都非常长，所以我好几个就是认识五年、十年甚至更久的朋友，因为我们呃彼此的那个频率是合的，所以我们就可以一路当朋友到现在。就算不中间不知道过了多少事情，可是我觉得拥有知心的朋友真的非常非常的重要，因为嗯、呃、好的朋友他就是会在你呃好的时候支持你，会在你不好的时候陪着你，就是。对我来说啦，我现在再回头去看的话，让我再选，我会宁愿几个好的知心朋友就好，胜过我可能交友很广阔，但是我没有一个真的可以倾诉或者是很知心、很了解你的人。再来第二个，我想分享的是，对于勉强的要求，勇敢说不。我为什么会想分享这个呢？是因为我发现有一阵子书局非常流行一一些书，就是在讲情绪勒索，或是在讲什么，嗯、呃，之前很有名的那本书叫什么？你的善良，我、哦、忘了，黄色封面的那一本。反正总之就在讲，很多人就是不善于拒绝别人，所以就很容易变成相怨，或是变成一个烂好人。然后你可能，呃，人家说，哎、欸，你可以帮我做怎样怎样，或者是他可能说，哎、欸，你不怎样，我就。不跟你好了，或者我不跟你联系，然后因为你很害怕失去这些友情或者失去这些关系，你就会去勉强自己去做你不是真的很想做的事。那我其实我必须想要跟大家分享的是，我觉得没有所谓绝对的好人，好人的定义就是是谁给的，没有人给的、啊。可是我觉得最重要的是你必须要舒服的做自己。所以我后来觉得最平衡最佳的关系是我今天。比如说，好，假如有个朋友要求我帮他忙，我发自内心想帮他忙，我就不会去要求说，哦，因为我帮他，所以我要从他那边得到什么回报，这才是一个健康的关系。那如果今天有可能有些人要求我，然后可能因为人情压力什么叫我做什么事情，或是请我帮什么忙，我如果觉得很委屈，我就会。呃，试着勇敢的去拒绝，或者是呃，试着勇敢的去跟他沟通，说，哦，你这样子会让我很为难，可是我怎样怎样怎样。所以我觉得在这两个之中取得一个很好的平衡点是非常重要的事情。这点我觉得很重要，是因为很多人的个性会深陷在情绪勒索之中，然后反而会让自己变得很不快乐。所以我觉得
你想帮助别人的时候，或者你想要付出的时候，你就付出，但是就不要去强说哦，我一定要有什么回报。那如果你不想要付出，你觉得很为很为难、很勉强的时候，那你也要试着勇敢去说不，这样才会让你比较舒服、比较自在。在第三点，我觉得也还蛮重要的，就是礼貌是一种社会运动。我觉得礼貌这件事情啊，我记得我之前有一次看一个新闻，就在讲说，好像是日本人还是哪里，反正就是有外国观光客来台湾，然后就觉得台湾人很有礼貌，因为你到哪都会听到人家跟你说谢谢，然后或者是呃会有礼貌的说请问啊，不好意思什么。可我觉得这是一个很好的社会现象，因为不知道你们有没有这个经验，就是有时候你可能去餐厅，或者是你去一些呃服务台、窗口、柜台之类的，然后一个。很有礼貌，然后笑脸迎人的人对你的服务，然后跟一个可能他感觉表情很厌世，然后或者是他，呃。呃，不是很有礼貌的去服务你的时候，你的心情是不是会差很多？像我自己就是遇到那种服务很好的人，我可能就会想要，譬如说点餐，我就想哦，那我多点一点，或者是呃，我也会想要礼貌的回应他。那我觉得这就是一个很好的良性互动。所以我自己如果去外面的时候，我对于呃其他的服务我的人，我也会去尽量用友善然后礼貌的回应。我觉得让大家都会保持在这个良性循环下，这个社会其实是我觉得。怎么讲？更 peace 的，但是，呃，很多人其实真的会常常忘记礼貌这件事情，就觉得，比如说，哦，服别人服务我，他他就是他的工作啊，是理所当然的，或者是说，嗯、呃，就是很容易把礼貌这件事情抛在脑后忘记。所以，其实我也想跟大家分享的是。呃，我觉得礼貌这件事情也是人际关系中很重要的一个环节。就算是你很身边很近的家人朋友，其实我觉得适当的礼貌也是应该的。不会不能因为说你们很熟，你就是忽略了彼此之间该有的礼貌或者是尊重。我觉得这点还是蛮重要，而且是很多很多人会忽略的一件事情。好，其他如果我想到的，我可能在 I G 或什么发闲聊跟大家讲。那因为今天影片时间有限，就是大家如果想到什么关于人际关系，你觉得你很困扰，或者是你你曾经遇过，然后后来解决的事情，你们也可以在下面留言给我。因为我觉得每次发这种闲聊主题，然后大家会有一些共鸣的时候，我就觉得哦，很好玩呢、欸，就是。呃，跟分享彩妆又是不同一样的乐趣。好，那今天的六月最爱就分享到这里。那下次如果你想看什么闲聊，你也可以留言跟我说。那别忘了喜欢这支影片，花宝网一个喜欢，然后记得订阅我的频道，可以点这边。那我们就下次见喽，拜拜。